کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کے محاذ ایف فورس کمانڈوز کے نام اسپیشل سروس ونگ آف دا پاکستان ایئر فورس اب ایئر فورس ہوتی تو آسمانوں میں ہے بٹ کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کا ایک بڑا لو پروفائل بڑا انٹرسٹنگ سا ونگ ہے اسپیشل سروس ونگ جیسے کہتے ہیں فوج کی ایس ایس جی ہے اسپیشل سروس گروپ نیوی کا ایس ایس جی این ہے اسپیشل سروس گروپ نیوی مگر یہ جو دستہ ہے ایکچولی ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ یہ کم لوگ جانتے ہیں ان کے بڑا بڑا پرٹیکولر بڑا اسپیسیفک رول اور ٹاسک جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم کلر کہار میں جدھر یہ بیسڈ ہیں پچھلی تقریباً دہائی سے دو ہزار ایک میں آپ کو یاد ہوگا جب ایسکلیشن ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ نائن الیون بھی دو ہزار ایک میں ہوا تھا اس زمانے میں یہ پھر سے سٹارٹ ہوئے تھے سکسٹی فائیو سکسٹی سکس میں تھری ون ٹو اسپیشل ایئر بون ونگ اس کا نام تھا سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں اسے رول بیک کیا گیا اسے ڈیفینسو پوسچر میں رکھ لیا گیا اس سے پہلے وہ اوفینسو ان کی کمانڈو کیپیبلٹی تھی نائن الیون کے بعد افغانستان میں جو امریکیوں نے کیا ایئر بیسز کے ساتھ رن ویز کے ساتھ ایئر اسٹرپس کے ساتھ ان کی افینسو کیپیبلٹی دے کے ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ ایئر فورس کا یہ جو ڈیفینسو جو ایک ایلیمنٹ تھا جو جہازوں کو ایسڈس کو کمپاؤنڈس کو جو پروٹیکٹ کرتا تھا اس میں ایک اوفینسو کیپیبلٹی بھی آنی چاہیے اسپیشلی جب انڈیا کے ساتھ ایسکلیشن ہو گئی تھی یہ کیپیسٹی جب بلڈ ہوئی ہے تو بارڈر کے اس طرف انڈیا نے بھی اپنا ایسا ہی ایک یونٹ ہمیں دیکھتے دیکھتے انڈیا نے بھی اپنا ایک ایسا یونٹ بنا لیا اچھا پھر ساتھ ساتھ وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہو گئی پچھلے چند سالوں میں جو ایسکلیشن جو انٹرنلی ملک میں ہوئی ہے راہ راست راہ نجات کے گیمز کے بعد جس میں بائی دا وے انہوں نے ایک کردار ادا کیا میں ایٹ لبرٹی نہیں ہوں کہ کیا کردار ادا کیا بٹ ڈیفینیٹلی ایک بڑا پروایکٹیو کردار ادا کیا اس کے بعد جو بلو بیک ہوا پاکستان کی آرم فورسز پہ نیول بیسز پہ اٹیک ہوئے ایئر فورس بیسز پہ اٹیک ہوئے جی ایس کیو پہ اٹیک ہوا اس کے بعد نوٹ کیا گیا کہ دیز گائز ہیو ٹو ٹرین ریگولر جنہیں گراؤنڈ کامبیٹیئرس کہتے ہیں ان کی تو ٹوپی ہوتی ہے ان کا ایس ایس جی ٹائپ ونگ بھی ہوتا ہے یہ ایس ایس جی کے ساتھ ٹریننگ بھی کرتے ہیں چار ہفتے ادھر کلر کہار میں ٹریننگ ہوتی ہے پھر ایس ایس جی فوج کے ساتھ جا کے اپنے لڑکے بھیجتے ہیں جو فوج جدھر ایس ایس جی چراٹ میں جو فیل ہو جاتے ہیں وہ پھر یہ انڈکٹ نہیں کرتے اس سال کا ریکارڈ جو ہے تقریباً ڈھائی سو لڑکا ادھر سے ایئر فورس کا لڑکا گیا ہے فورٹی سیون لڑکا واپس آیا ہے ٹوینٹی پرسینٹ وچ از اے ویری ویری کمپیٹیٹیو گریجویشن ریٹ تو ایسے انہوں نے کیوں جیسے پاکستان بدلا جیسے انڈیا کے ساتھ حالات بدلے جیسے انٹرنل سیکیورٹی بدلی ویسے ہی ان کا بھی رول ایوالو ہوتا رہا ہے جو چیف ویئر اسٹاف ہیں سہیل امان صاحب انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ اب یہ ایک ایکسپینسو رول میں ہیں کچھ جو ہمیں ہٹس لگی ہیں بڈا بیئر فار ایگزامپل اس میں نوٹ کیا گیا کہ کچھ گیپس ہیں اور وہ گیپس فل ہو رہے ہیں آج کی جو ایکسرسائز جو ابھی آپ نے دیکھی ہے وہ شروع ہوتی ہے ادھر سے یہ جی آپ کے رنگ روٹ ہیں یہ ایس ایس ڈبلیو نہیں ہے ایس ایس ڈبلیو والوں نے لال ٹوپی پہنی ہے یہ جو آپ کے رنگ روٹ ہیں جو ہم نے دکھا ہے ادھر سے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ایسی سچویشن میں مبتلا ہو گئے ہیں جس میں آج کل کی جو انوائرمنٹ ہے تقریباً ہر فوجی بیس کو یہ یا ایئر فورس بیس کو یا نیول بیس کو یہ تھریٹ ہے یہ ایک سملیٹڈ ٹریننگ ایکسرسائز ان کا ایریا ہے ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایئر فورس بیس ہے یہ سائڈ پہ دیواریں ہیں یہ لیفٹ اور رائٹ سامنے وہ جو ہے وہ گیٹ ہے گیٹ سے سملیٹڈ ایکسپلوژن ہے جیسے ٹیررسٹ انٹر انٹر کرتے ہیں انہوں نے بم پھڑا گیٹ سے انٹر ہو گئے گیٹ سے انٹری کے بعد جو ٹاورز ہیں ہم نے آپ کو ٹاورز دکھائے ٹاورز سے اسٹریٹ ڈاؤن فائر ہوا ٹاورز نے انگیج کیا 
پھر اس کے بعد کیو آر ایف آئی گاڑی میں کیو آر ایف اتری کیو آر ایف دو فلینکس میں ڈپلوئی ہوئی لیفٹ اور رائٹ ٹرینرز جو آپ دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ جو بڑے سخت لہجے میں کر رہے تھے وہ اس لیے پیارا پیار والا لہجہ ہے کیونکہ ٹریننگ میں سخت لہجہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ جو ہمارے گراؤنڈ کامپیٹیز ہیں جو ہمارے ایئر بیسز پہ واپس جا کے فورس پروٹیکشن کریں گے جو ہمارے جہازوں کو جو ملینز بلینز آف ڈالرز ورتھ ہمارے جو ایمو ڈمس ہیں جہاز ہیں ایسٹس لگے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے ان کو ہارڈن کرنے کے لیے کیو آر ایف لیفٹ رائٹ گئی اس کے بعد ایک ریزرو فورس بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے پھر جگہ سنبھالی کیو آر ایف دونوں جگہوں سے نکل گئی اور پھر آخر میں ہارڈن کرنے میں کیونکہ ویپنز جو ایئر فورس کا جو عام عملہ ہے جو عام جو گراؤنڈ کامبیٹیئر ہے جو عام جو سنتری ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا جس پوزیشن میں ایس ایس ڈبلیو کے لڑکے ہوتے ہیں اتنا بیٹل ہارڈن نہیں ہوتا تو ان کو ہارڈن کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے ان کے کان پکانے کے لیے ان کے ڈولے بنانے کے لیے یہ پھر یہ جو جن کا بچہ ہے یہ دیا جاتا ہے آپ کو تاکہ آپ اور انوالو ہوں یہ ہیوی ویپنز آپ کو دیے جاتے ہیں تو اگین آپ نے ہر قسم کی ایکسرسائز دیکھی ہوگی یہ ایک ایئر بیس پروٹیکشن فورس پروٹیکشن جیسے کہتے ہیں جو ضروری اس لیے ہے جناب علی کیونکہ چار پانچ چھ جو کینٹونمنٹس ہوتی ہیں جتنی ورت ان کی ہوتی ہے شاید وہ ایک چھوٹے سے ایئر بیس کی ہوتی ہے بیکاز ایک جہاز ایک ہیلی کاپٹر ملینز میں جاتا ہے تو یہ آج کا محاذ اسپیشل سروس ونگ کے نام کی جو ٹریننگ رینج ہے اس میں ریئل ٹائم میں اب یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے جو پہلے اٹیک تھا اس میں ایس ایس ڈبلیو انوالو نہیں تھی اس میں خالی جو گراؤنڈ کامبیٹیئرز ہیں وہ انوالو تھے اب اسپیشل فورسز کے دستے آ گئے ہیں اب جو سیملیٹڈ ایکسرسائز ہے وہ شروع ہے پیچھے میرے ایکسپلوژن ہے جو سیملیٹڈ ایکسپلوژن ہے کہ دہشت گردوں نے ایک بیس پہ یا ایک کمپاؤنڈ پہ اٹیک کر دیا ہے اب یہ ہے کہ جب اٹیک ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اب ٹریننگ کے حصے میں کیو آر ایف آئی کیو آر ایف آئی کیو آر ایف ڈس ماؤنٹ ہوئی بریک لگائی زور سے بریک لگائی ٹاور دیں گے اس ریل لائف فائر میں اب کیو آر ایف نے پہلے مورچا سنبھالا مین مورچا کیو آر ایف سنبھالا اس کے بعد سامنے فائر ہو رہا ہے لیفٹ لائن سے فائر ہو رہا ہے اب جو ریزروز ہیں وہ آتے ہیں ہر چیز سیکونس میں ریزروز آئے ریزروز نے آ کے سپورٹ کیا کیو آر ایف کو کیو آر ایف کھڑی ہو گئی ریزروز نیلنگ پوزیشن میں پھر سے اب ہیئر کمز دی ایکشن اب آئے جو کیو آر ایف کا جو کمانڈر ہے اس نے ایکسپلین کیا ایس ایس ڈبلیو کے کمانڈر کو کہ یہ سچویشن اب کیو آر ایف نے ہینڈ اوور کر دیا اسپیشل سروس ونگ کو اسپیشل سروس ونگ ہم نے سیملیٹڈ سچویشن میں دکھایا کہ یہ ہیلی بون آئے ہیں انہوں نے ادھر نیا مورچہ سنبھالا ہے دیز آر دا ریئلی ریئلی بیڈ گڈ گائز ان دا سینس یہ اگین ان کے ویپنز ڈفرنٹ ان کا گیئر ڈفرنٹ ان کے ہیلمٹس ڈفرنٹ ان کی ٹیکٹکس ڈفرنٹ انہیں اس نفری کو فائر کر دیا ایک نفری آگے گئے ایک نفری نے پیچھے سے لیفٹ ہولڈ رائٹ کروایا یہ نفری رک گئی دوسری طرف سے یہ والی نفری یہ والی نفری اس نے رائٹ ہولڈ لیفٹ کروایا اب یہ والے لڑکے پھر سے پھر سے اٹھیں گے ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے دے ول اسٹارٹ موونگ لیفٹ رائٹ سائڈ سے دونوں رول اینڈ فائر کے بعد رول اینڈ سیٹ میں 
अपना वेपन एग्जॉस्ट करके आप ओके फिर से पोजिशन अपने एपर टू थाउजेंड के साथ साइड आर्म निकाला साइड आर्म के साथ क्योंकि टारगेट करीब हो गया टारगेट करीब हो गया साइड आर्म के साथ छोटा वेपन एंगेज किया और एंगेज करके सर्च शुरू अब सर्च में सिमुलेटेड सर्च में एक लड़का लेफ्ट फ्लैंक से एक लड़का राइट फ्लैंक से क्योंकि बीच में बीच वाले जो लड़के हैं वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं सर्च वो उसे कवर कर रहे हैं वो अब जाके कवर कर रहे हैं अब इस सिचुएशन में क्या होगा फर्ज करें कि दहशत गर्द इधर से आए अब कमांडर ने रिपोर्ट मांगी उधर से रिपोर्ट आएगी लेफ्ट क्लेयर राइट क्लेयर अब कमांडर ने कहा कि होल्ड करो पोजिशन और अब कमांडर अगला रिस्पॉन्स करेगा अच्छा सर्च और मूव बैक का किया वापस जो कमांडोज हैं उन्होंने वापस पोजीशन ली सिचुएशन क्या थी अटैक हुआ है एक नफरी आई है उसने कंट्रोल किया है एल वगैरह टावर वगैरह इंगेज हुए हैं फिर हेलीकॉप्टर या किसी और स्पेशल जरिए से एस एस डब्ल्यू आया है एस एस डब्ल्यू ने पिछली नफरी को फारिग कर दिया वी आर टेकिंग ओवर और फिर उन्होंने आके अपने स्पेशल गेयर स्पेशल टैक्टिक से इस सिमुलेटेड टेरर अटैक को टेक ओवर किया और कंट्रोल किया कि जो रिजर्व हैं उन्होंने पीछे पोजिशन ले ली हैं ताकि वो बेस को पीछे से कवर करें अब दो दो हाथ दो दो हाथ एस एस डब्ल्यू के साथ भी हो जाए आजकल के सिक्योरिटी माहौल में क्या जरूरत है इस किस्म की ट्रेनिंग की वाई इज दिस ने दिस इज़ वेरी नेसेसरी अगर आजकल के हालात देखे जाएँ जिस तरह से टेररिस्ट आके बेस पे अटैक करते हैं उसके लिहाज से ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हम लोगों ने जो ये ट्रेनिंग अभी सिमुलेट की है वो की इस वजह से कि एक बेस के ऊपर अटैक हुआ है सबसे पहले आपने देखा है क्यू आर एफ की टीम आई उसके बाद एक एस आर एफ की टीम आई फिर एस ओ टी जो कि एस एस डब्ल्यू स्पेशल सर्विस विंग की टीम है स्पेशल ऑपरेशन टीम वो हेली के जरिए लॉन्च हुई उसने उस सिचुएशन को टेक ओवर किया उन लोगों को साइड पर किया और फिर हम लोग उस टारगेट की तरफ बढ़ के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ये एक तरीके का सेमिटेनियस अटैक है इसमें कोऑर्डिनेशन होती है क्योंकि जब आप लाइव फायरिंग कर रहे होते हैं उसमें दो से तीन टीम्स इन्वॉल्व होती हैं तो आपको फ्रेंडली फायर का भी खतरा होता है तो इस तरह की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है ताकि आप अपने फ्रेंडली फायर से जो है वो ना मार खाएं अच्छा अब स्पेशल ऑप्स के साथ स्पेशल वेपन स्पेशल टैक्टिक्स दीज वी हैव सीन ये हमने माला कि मैंने एस के साथ फौज के साथ भी काम किया है नेवी के साथ भी काम किया है ये खाली मैंने एयरफोर्स के पास देखा है वॉट इज दिस बेबी दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वेपन इसका नाम है एफ टू थाउजेंड ये बेल्जियम का वेपन है और ये वेपन सिर्फ स्पेशल टीम जो एयरफोर्स की स्पेशल सर्विस विंग है वो यूज़ करते हैं इस वेपन की खास बात जो मैं आपको बताऊँ इस वेपन की खास बात ये है एक तो इसमें स्टॉपेज कोई नहीं है आप इसको डर्ट में यूज़ करें वाटर में यूज़ करें ये बहुत ही रिलायबल वेपन है और बहुत ही लाइट वेट वेपन है जी इसकी फाइबर ग्लास बॉडी है और इसका जो ऑप्टिकल जो इसका स्कोप है वो आपको हेल्प करती है इजिली टारगेट को इंगेज करने में तो जब आप स्पेशल सर्विस के लिए कोई भी स्पेशल सर्विस ग्रुप है स्पेशल सर्विस विंग है जब भी वो कोई वेपन इंडक्ट करती है तो उस लिहाज से इंडक्ट करती है कि आप क्विक फायर और एक्यूरेट फायर कर सकें और वेपन लाइट हो और रिलायबल हो अच्छा अब मैं सबसे सबसे पूछ रहा हूँ मोटा मोटा जब एयरफोर्स में आए थे तो पता था ये काम होने वाला है जी बिल्कुल पता था हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थे और इन्हीं जज्बों के लिए मैंने इन जज्बों को कुछ अल्फाज में करूब लिया है तो बेहतर रहेगा कि मेरा जवाब उस नज्म की सूरत रहा आपने नज्म लिखी है जी मैंने नज्म लिखी है इन्हीं एस एस जी कमांडो के तो एस एस जी कमांडो नज्मे भी लिखते हैं जी जी माशा क्या क्या नाम है आपका मेरा नाम हबीबा रहमान है आकिब शबीक के नाम से लिखता हूँ मैं तो नज्म का उनवान है ये एक जमात ये एक जमात कि ये एक जमात चुनी हुई है खुदा ने अपनी रजा से इसमें नफूस चुन कर रखे हुए हैं जो बदरी ओहदी मुजाहिदी हैं जो उठ खड़े हों तो धरती काम पे जो चल पड़े तो सितारे पलटे कदम से जब ये कदम मिलाएं तो दुश्मनों का सुकून उजड़े वो लड़ खड़ाएं वो डगमगाएं कदम फिर आगे बढ़े जब इनके वो गिर ही जाए वो मात खाएं सिसक सिसक कर वो हाथ जोड़े बिलक बिलक कर वो पाओ पकड़े कि ये खुदा के चुने हुए हैं और ये ऐसे खुददार हैं कि अब तो जमाना इनसे सहम चुका है अदू है इनसे शिकस्त खुरदा बे याद हमजा बतर्ज खालत बराह कासम बतौर तारक सलूक इनका अयूबियाना कदम बनक्शे तरीक अहमद ये तो वही हैं जो सरबकफ हैं कि ये खुदा के चुने हुए हैं और खुदा की रहमत भी क्या करम है कि कदम याकिब भी सरगरम है हाँ ये भी गिनती में आ गया है कि जो खुदा के चुने हुए हैं
अगेन ये मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेंट्रल पंजाब के ऐसे इलाके में ये होने वाला है ऑब्वियसली पाक फजाइया का जो रोल है वो हिस्टोरिक है हिस्टोरिक है पाक फौज पाक बैरिया का भी किरदार था बट द स्काईज बिलोंग टू द पाकिस्तान एयर फोर्स इन सेप्टेम्बर नाइनटीन ये मिलिट्री तारीख का एक एक फैक्ट है ये इनके नारे लगे हुए हैं सबसे ऊपर नारा है तकबीर अल्लाह अकबर और फिर आ, इनके जो डिफरेंट यूनिट्स और स्क्वाड्रन के जो नारे हैं अलसवाक और फिर अल बरक और फिर अल राद और फिर आ, बीच में बीच में मंजा बाजम जो स्पेशल फोर्सेस का पाकिस्तान की तीनों स्पेशल सर्विसेज का नारा है तो आ, आज का महाज नारा तकबीर के नाम अल्लाह अकबर होती है तो बैठने की कोई जगह नहीं होती <laughs> और आ, एक ही सीट मिली थी ट्रक की तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लें मगर देर इज नो रेस्ट फॉर द स्पेशल सर्विस विंग मगर ये आ, स्पेशल टैक्टिक्स के साथ इनके स्पेशल वेपन्स होते हैं और जो इनके स्पेशल वेपन्स हैं आ, वो आ, हमने पहले भी आपको महाज पे ये दिखाया हुआ है बट वेपन डिस्प्लेस फौज के साथ वेपन डिस्प्लेस नेवी के साथ बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट इनके कैलिबर्स एक तो अलग हैं ये 5.57 इनकी uh, ये इंजरी uh, के लिए है दिस इज़ नॉट टू किल दिस इज़ टू इंजर बेल्जियन इनकी जो फाइव पिस्टल है फाइव सेवन ये मैंने uh, दिखाना ज़रूरी समझा पी ओ एफ मेड इन पाकिस्तान जनाब ये आपकी कॉर्नर शॉट है इसका कैमरा ऑन होता है इसका कैमरा जब आपने ऑन कर लिया अब मैंने लेफ्ट साइड पे करना हो तो मैंने लेफ्ट साइड पे ब्लॉक कर लिया ये अगर दीवार है तो ये मैं अपना कैमरा एडजस्ट करूंगा वेपन इस तरफ लगाऊंगा और ठक करके फायर कर दूंगा दिस इज न्यू कैपेसिटी ऑफ द एस एस डब्ल्यू फिर द एफ टू थाउजेंड इज द स्टैंडर्ड वेपन अभी जो हमने आपको एक्सरसाइज दिखाई उसमें भी ये था अलग किस्म की इसमें साइड्स लगी हुई है अच्छा ये Uh, बाकी स्पेशल फोर्सेस के पास इंडक्ट हो रहा है आई एम ग्लैड के एयरफोर्स के पास भी इंडक्ट हुआ है ये इसकी थर्मल uh, साइट uh, है ये इसकी आईआर और एम लेज़र है जो इसे कहते हैं मिनी मी ये वो ऑस्टिन पावर्स वाली मिनी मी नहीं है ये जो छोटी सी uh, uh, होती थी दिस इज़ अ वेरी सेप्ट वेरी डिफरेंट वेपन जो एल अभी आप हम आपको फायर दिखा रहे थे एल से इसलिए अलग है क्योंकि मशीन गन्स का जो लोड होता है अक्सर कमर तोड़ने वाला होता है ब्रीफ केस की तरह आप इसको उठा सकते हैं यू कैन यू आई कैन फील इट अगर आप एल उठाएं आ, उसका जर्क उसे फायर करें इट्स वेरी डिफरेंट दिस इज़ अ मच मोर टैक्टिकल मच मोर मोबाइल वेपन इवन आप डाउन करके स्लिंग करके इसे साथ लेके चल सकते हैं कैलिबर इसका अगेन अलग है स्नाइपर राइफल्स हमने आपको पहले भी दिखाई हैं मगर इन सब के रोल्स अलग हैं मगर बॉटम लाइन ये होती है हर स्नाइपर राइफल की they are all bolt action based usually the single shot magar they come in different calibers and scopes iski range accuracy international ki ye bhi accuracy international hai even when it comes to bunker busting wagaira you can use this different side of sorts of scopes for spotting in ki jo alag kisam ki daggers hain uh, standard jo unki daggers hain ye bada interesting hai ab ye inke jo zati saman hai na wo aa gaya ye inki bud light hai uh, raat ko operation ke liye ye इस्तेमाल होती है अगेन इधर या आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग रंगों के लिए आ, कि फ्रेंडली फायर ना हो ये इस्तेमाल करते हैं बंद कर देते हैं इसकी दूसरी आईआर आर भी हैं हेलमेट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्स द अदर फोर्सेस यूज दिस इज समथिंग डिफरेंट ये जो है uh, ये टैक हेलमेट है इनका 
इसमें पहले तो इनका जो कम्युनिकेशन गेयर है ये अगर मैं पहनूंगा तो इसमें मेरा गेयर साथ होगा गेयर मैं ऐसे पहन लूँगा हेलमेट मैं ऐसे चढ़ा लूँगा साथ साथ मेरे माउंट्स मेरी साइट्स मेरे वेपन के साथ कैलिब्रेट हो जाएंगे इंटीग्रेट हो जाएंगे ताकि मेरा सर मेरी आंखें मेरी कैपेसिटी मेरा वेपन एक साथ लिंक्ड अप हो तो अगेन डिफरेंट साइट्स लिंक्ड अप फॉर डिफरेंट पर्पसेस इसे अक्सर एनबीसी कहते हैं न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल न्यूक्लियर तो खैर ये नहीं संभाले का बट बायोलॉजिकल केमिकल अटैक्स में काम आता है uh, ये इनका फोल्डिंग लैडर है एक्चुअली सीढ़ी है ऊपर हुकअप करते हैं जुप नीचे जाती है और आप भी साथ नीचे आते हैं अलग अलग किस्म की इनकी रिंग्स वेरी इंपॉर्टेंटली हानस जो रिपेलिंग के लिए जो मैं भी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा uh, ये आपका एक एंटी माइन शू है ये आपके वेट को नीचे इसका स्पंज लगा हुआ है ये आप जूता पहनते हैं इसकी हारनेस है जूता पहनते हैं वेट को ये डिस्पेंस कर देता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो खुदा न खास्ता अगर आप माइंड फील्ड में हैं तो माइंड को एक्टिवेट नहीं करेगा तो दिस जनाब ऑफकोर्स इनका स्नो पैक इनका डाउन सूट ये लेज इन करने के लिए ये इनका ग्राउंड लेजर टारगेट डेजिग्नेटर है फर्ज करें कि मैंने स्पॉट इन कर लिया कि वो जी जनाब फलाने दूर तालिबान बैठे हुए हैं तो मैंने इसे स्कोप इन करना है जीरो इन करना है इधर डेटा डेटा पंच इन करूँगा अपने की बोर्ड पर अपने कोआर्डिनेट्स को लॉक इन करूँगा अपने कोआर्डिनेट्स को लॉक इन करके मेरा जो एफ सिक्सटीन है बूम आके मारेगा तो बाकी इनके एक्सप्लोसिव रेगुलर ग्रेनेड्स आर पी जी हेड्स एंड ऑफकोर्स द मैन हु मेक्स इट हैपन हु मेक्स इट ऑल हैपन सोहेल चीमा साहब हाउ हा यू आई एम फाइन गुड दिस इज योर्स कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक द पी एफ हैज हैड अस्टोरिक रोल मगर वो सिक्सटी फाइव वाली जो पी एफ थी वो ये काम नहीं करती थी चीमा साहब डेफिनेटली वक्त के साथ साथ जरूरत के साथ साथ दुश्मन के अहदाफ को हासिल करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिफरेंट चीज़ें उसमें इंडक्ट होती गई हैं और वो भी हम भी वर्ल्ड के वही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि अपने दुश्मन को उनके अहदाफ को सही तरीके से हासिल कर सकें अब जो आम बंदा देख रहा है वो कह रहा है कि यार एक कड़े कमांडो ने ठीक है बिकॉज वेन वी थिंक ऑफ पी एफ वी थिंक ऑफ राशिद मनास एफ सिक्सटीन पाक फजाइया द ईगल राइट दिस इज दिस इज दिस इज समथिंग एल्स दिस इज द स्कॉपियन ये तो नीचे से जाके डंग मार रहा है ये कुछ और कर रहा है बिल्कुल चेंज हो गया है वॉर डिफरेंट हो गई है यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बेसिस यू हैव टू प्रोटेक्ट एवरी थिंग फ्राम एनिमी एक डिफरेंट सीनैरियो चल रहा है एनिमी लाइन्स पे बॉर्डर्स पे इंटरनली उस सारे को डिफेंस करने के लिए डिफेंड करने के लिए और दुश्मन को ये बताने के लिए कि ये कौम ये मुल्क ये फजाइया ये हर दम हवा में भी और ग्राउंड में भी अपने आधाफ हासिल कर सकते हैं सर रियल प्लेजर थैंक यू थैंक यू अब मुझे ये बताएं कि वो पहाड़ पे वो लड़के क्यों चढ़े हुए हैं <laughs> ये अब रिपेलिंग <laughs> ओके सो हैवी गो जी रिपेलिंग चीमा साहब रिपेलिंग इसलिए इंडक की जाती है कि आपका भी एक ऑफेंसिव रोल है आपने भी उस तरफ जाना है बॉर्डर के और आपने भी uh, इस हदफ से जाना है कि उसका भी रेडार या कोई एयर स्ट्रिप या कोई इंस्टॉलेशन आप अटैक करें उसे चौंकाएं तो जो रिपेलिंग होती है वो बेसिकली अपनी अप्रोच बनाने के लिए और दूसरे को एम्बुश करने के लिए एम्बुश करने के लिए और स्पेशली जो जब आप किसी एरिया में लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं एंटी हॉस्टेज एक्टिविटी करनी होती है बिल्डिंग से आपने मूव करना होता है रूफ टॉप से उन जगहों पे जाना होता है जहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है उसके लिए भी रिपेलिंग जो है वो यूज़ की जाती है और नॉर्मली माउंटेंस में स्नोज में ये माउंटेन वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चीमा थैंक यू ब्रेक के बाद दूसरी तरफ जाना हो आ, 
किसी को सरप्राइज करना हो या वैसे अगर लोकल कॉन्टेक्स में इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन में कोई हॉस्टेज टेकिंग हो कोई लोग आपके यरगमाल बनाए हुए हों उन्हें बाजियाब कराना हो तो उस हिसाब से भी ये जो एक्सरसाइज है ये काम आती है मगर ये जैसे रिपेलिंग कहते हैं ये स्ट्रेट पहाड़ जा रहा है ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज तो मैं नहीं कहूँगा 80 डिग्रीज पे पहाड़ जा रहा है मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ाऊँ जो मैं आधा पहाड़ भी नहीं चढ़ सका बट इससे ज़्यादा बगैर इक्विपमेंट के चढ़ना पॉसिबल नहीं है और ये लड़के चढ़ के अब नीचे अटैक करेंगे मकसद क्या है कि फ़र्ज करें कि नीचे कोई बेस है या नीचे कोई इलाका है जिधर से वो ऑब्वियसली इस अप्रोच से आपको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो आपके कमांडोज अप्रोच को ऐसे नेगोशिएट करेंगे और ऐसे सरप्राइज करेंगे दुश्मन को कि ऊपर से नीचे फास्ट रोप या ऊपर से नीचे ये नाइन एम एम जो आ रही है रिपेलिंग के लिए इसके जरिए बैंग बैंग बूम बूम फायर करते हुए फास्ट रिपेलिंग करेंगे वेलकम टू अ न्यू फैसेट ऑफ द पी एफ वेलकम टू रिपेलिंग आज एस एस डब्ल्यू का जो बदलती हुई इन्वायरमेंट है हमारे छोटे से मुल्क की क्या है हाउ डज इट वर्क वेड यू बॉयज फिट इन वट आई से लाइक एवरी फोर्स एज देर ओन टास्क लाइक एयर फोर्स आर्मी नेवी दे आर हैविंग दे पर्टिकुलर टास्क बियॉन्ड दी बॉडर लाइन सो इन केस ऑफ एस एस डब्ल्यू एयर फोर्स के जो अपने टास्क हैं जो उसने प्रोटेक्ट करना है बाई रेडिंग आर बियॉन्ड द बॉर्डर उसको ईज आउट करने के लिए वी आर हेयर कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके उनकी जो लाइक उनको अगर किसी चीज़ से डर है या डर नहीं भी है लाइक विच मेक्स दैम अनकम्फर्टेबल हम उस सिचुएशन को कैप्चर करके या उनके ऊपर अटैक करके उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज कर सकते हैं टिल द टाइम दे डोंट रेट अंडरस्टोड अब ये क्या हो रहा है ना दिस इज अगेन सीट रिपेलिंग एंड ये इसने नारा लगाया जिसमें दैट शोज दैट वी डोंट फेयर अच्छा लंबी जम्प हाँ राइट तो डी रिंग लगी होती है आपको गाइड करने के लिए आपको हैंग करने के लिए राइट तो ये फ्रॉम वन एटी पाउंड टू टू ट्वेंटी टू फोर्टी की आपकी ट्रेनिंग होती है एंड दिस इज एल दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस इज एसेंशियल अच्छा जब एफ ओस ज्वाइन की थी प्लान था ये करने का नहीं था लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अर्से बाद बन गया था राइट थैंक यू थैंक यू जनम थैंक यू अनिस थैंक यू वेल डन वेल डन थैंक यू ये थी जी आपकी रिपेलिंग हमारे थैंक्स हमारे लड़के जो हैं नीचे निकले रिलीज हुए अब जो मेन जो फलसफा है एयरफोर्स का आप जब एयरफोर्स को इमेजिन करते हैं तो आपको खाली शायद नोजी हैदर याद आते हैं या आपको एम एम आलम याद आते हैं या आपको राशिद मनहास की शहादत याद आती है या आपको सितंबर 65 की एयर वॉर याद आती है मगर एयरफोर्स के भी और आर्म्स हैं जो एयरफोर्स की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं आपने जब इमेजिन किया होगा राशिद मनहास को तो इन कमांडोज का उस ज़माने में नहीं सुना होगा मगर ये थे ये दस्ता उस वक्त भी था सिक्सटीज़ में था और फिर फिर से बताता चलूँ सेवेंटीज़ में इसका रोल बदला गया बंद हो गया और फिर 2001 में फिर से इसकी फेंसिव कैपेबिलिटी शुरू हुई जिसका इंडिया ने फिर जवाबी कार्रवाई में उन्होंने भी एक ऐसा ही खड़ा किया ऑब्वियसली इसका मतलब है आप फॉरवर्ड थिंकिंग थे आप पहले सोच रहे थे कि आपको क्या नुकसान हो सकता है जिस गोज ऑन टू शो कि छोटी फोर्स है एयरफोर्स नेवी और आर्मी से कंपेयर करें तो छोटी फोर्स है मगर बहुत पोटेंट फोर्स है आजकल की जो बैटल फील्ड इन्वायरमेंट है जो कॉन्फ्लिक्ट इन्वायरमेंट है जो मुल्क के अंदर जो जंग होती है और मुल्क के बाहर जो जंग होती है एयरफोर्स के बगैर किसी मॉडर्न आर्म फोर्स का चारा नहीं है गेम ही नहीं है और अगर आपने अपने चालीस पचास साठ मिलियन डॉलर के जहाज़ों को प्रोटेक्ट करना है तो फिर काम जो है मेन वो ये करते हैं पायलट चला सकता है जहाज मगर प्रोटेक्ट एस एस डू एस एस डब्ल्यू का कमांडो करता है दैट जस्ट रिलेशनशिप द कमांडोज हैव विद रेस्ट ऑफ दी एफ स्पेशल ऑप में 
जो डिफरेंट फायर टीम्स हैं वो अलग अलग डिप्लॉय हो गई स्नाइपर टीम अलग आगे उस तरफ चली गई है और मेदर जो अल्फा वन टू थ्रीज हैं फोर्स हैं ये चार टीम है वन टू थ्री फोर ये अलग फॉर्मेशन में जाएगी वो टीम कवरिंग फायर देगी ये टीम जिसके पास मशीन गन भी है मिनिमम भी है ये ऊपर ट्राइंगुलेटेड फायर के लिए ऊपर जाएगी पहाड़ पर चढ़ जाएगी एंड द रेस्ट ऑफ दैम नाउ स्टार्ट गेटिंग डिप्लॉय अल्फा टू इधर डिप्लॉय होगी अल्फा वन अभी तक जिधर कमांडर है अल्फा थ्री आगे मूव करेगी अब ये लेफ्ट पे अल्फा वन फिर से मूव करेगी अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि 360 डिग्रीज इन सब को प्रोटेक्शन है कमांडर इस यूनिट में उसने जाके अपने पोजीशन ली सब ने कम्युनिकेशन पैक्स लगाए हैं सब ने वेपन्स रखे हुए हैं मगर जो फ्लैंकिंग टीम्स हैं स्नाइपर और मशीन गन हैं उनके पास अलग वेपन्स हैं अब अल्फा अल्फा वन ने इंगेज किया और इंगेज में साथ साथ ये जो पार्टी है अल्फा थ्री राइट साइड से अपनी पोजीशन में चली इस तरफ अल्फा टू अपनी पोजीशन में चली अभी इन्होंने अपना फ्लैश बैंक का पोजीशन ली और ये अल्फा टू की पोजीशन अल्फा थ्री ने क्या किया अब इन्होंने अल्फा थ्री ने अपनी इंगेजमेंट की अगेन मैं बीच में बताता हूँ बीच में जो कमांड पार्टी थी अल्फा वन वो थी लेफ्ट पे अल्फा टू राइट पे अल्फा थ्री गनर जो मशीन गनर है उसने भी एक्शन में आना अब ये जो अल्फा फोर थी इसने जो मशीन गनर्स थे इन्होंने ज़्यादा एक्सटेंसिव पोजीशन लेके हाई पोजीशन लेके वांटेज पॉइंट क्योंकि इनके पास वेपन्स अलग किस्म के हैं उस तरफ रेंज स्नाइपर्स के पास अलग हैं सो so, uh, ये इंगेजमेंट अब मशीन गनर्स की हुई उस तरफ से स्नाइपर्स ने इंगेज किया एंड ग्रुप कैप्टन आसिफ आओ यूज फाइन फौज से कैसे डिफरेंट रोल है जैसे फौज भी यही एस का बैज लगाती है रैंक उनके अलग हैं आपके अलग हैं मगर फौज से आप कैसे डिफरेंट हैं बेसिकली ट्रेनिंग तो वही है चिराट में होती है और एक साथ होती है एक साथ ट्रेनिंग होती है स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट से वहीं से लोग ट्रेन होकर हमारे पास आते हैं हम लोग उनके पास भेजते हैं ट्रेन होने के लिए वो ट्रेन होकर जब हमारे पास आए थे हम अपने टारगेट्स के लिहाज से अपने वेपन्स और एमओ के लिहाज से उनको तैयार करते हैं और हमारे अपने टारगेट्स हैं जो हमने वॉर वॉर टाइम में लेने आखिरी सवाल वो कहते हैं ना वो पायलट्स के वो पीएफ के पायलट्स के ईगो बहुत होते हैं तो अगर पीएफ के पायलट्स के ईगो बहुत होते हैं तो फिर पीएफ की कमांडोज के क्या ईगोज होंगे नहीं ईगो नहीं है हमें फख्र है अपने ऊपर अपने कमांडोज पे फख्र है पाकिस्तान एयरफोर्स पे फख्र है ईगोज नहीं है बेसिकली लेकिन हमें फख्र है जो हम काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए इस पाकिस्तान के लिए हम काम कर रहे हैं बहुत शुक्रिया सर बहुत थैंक यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग एस वोट अ ग्रेट डे यू स्पेंड विद यू थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद सर पाकिस्तान जिंदाबाद द बेस कमांडर ग्रुप कैप्टन आसिफ और ये अब थैंक यू यार थैंक यू अल्फा फो वेल डन शाबाश वॉज अल्फा फो ये ये था हमारा कलर का हार लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एफोर्स के इलाकों में जाओ अक्सर हर चीज़ फ्लैट होती है क्योंकि जहाज को फ्लैट लैंडिंग की जरूरत होती है बट इधर तो उल्टा ही हिसाब था इसी के साथ साथ आज का महाज अपने अख्ताम को पहुँचा अल्फा फोर जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद नारा तकबीर अल्लाह अकबर